ഇന്ന് രാവിലെ സ്വപ്ന സുരേഷ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തില്ല തനിക്ക് അസുഖമാണെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ വൈകിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തി സ്വപ്ന സുരേഷ് തന്നെ വേട്ടയാടുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കുഴഞ്ഞു വീണോ സ്വപ്ന സുരേഷ് തൻ്റെ അഭിഭാഷകനെതിരെ കേസെടുത്തതോടെ ഷാജ് കിരൺ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമായില്ലേ എന്ന് സ്വപ്ന പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കുന്നുവെന്നും എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെയും അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും സ്വപ്ന പറഞ്ഞു why are they attacking me like this i still stick on to the statement that i gave don't hurt other people who are around me hurt me please kill me so that the story will get over i am not well give me chance to live and these tears are not a covered tears these tears are of that of a woman who is suffering so much why are you doing this to my lawyer also now you should have done this when the facebook post came out you should have done this then you should not have done this when the audio clip came out വൈകാരികമായ ചോദ്യങ്ങൾ വൈകാരികമായ നിമിഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് പാലക്കാട് എച്ച് ആർ ഡി എസ് ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായത് ജി പ്രസാദ് കുമാർ ചേരുന്നു പ്രസാദ് സ്വാഭാവികമായും കേരളം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നയുടേത് അതിൻ്റെ എല്ലാ സമ്മർദ്ദവും അവർക്ക് മേലുണ്ടാവും അവർ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വൈകിട്ടെത്തിയപ്പോൾ ആ ആത്മസംഘർഷമെല്ലാം പ്രകടമായിരുന്നു ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ സംബന്ധിച്ച് തൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രതികരണത്തിന് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കുഴഞ്ഞു വീഴുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്തൊരു മാനസിക അവസ്ഥ ഒരു പക്ഷേ ഇതിനു മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആര്യ നേരത്തെ ആര്യ ഹെഡ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേട്ടൊരു ഇതാണ് നമ്മൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവം ആദ്യം തന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായി ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യണം പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സ്വപ്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് സ്വപ്നയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം പോലെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുടെ വളരെ ഡൗൺ ആവുണ്ട് ഫിക്സ് വരുന്നുണ്ടെന്നെല്ലാം നല്ല സ്വപ്നയും പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്വപ്നയുടെ ഓഫീസിലുള്ളവരും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്നലെയും നമ്മളോട് ആ സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈമിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ആ സ്വപ്നയ്ക്ക് അസുഖം വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്ന നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണോ എന്നെല്ലാം ചിന്തിച്ചു പക്ഷേ ഇന്ന് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്വപ്നയുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ സ്വപ്ന വരാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വന്ന് തനിക്ക് നിയമസഹായം പോലും നിഷേധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു തൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ എല്ലാം തന്നെ ആ കേസിൽ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു തീവ്രവാദി പോലെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വിഷമം പറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവർ കുഴഞ്ഞു നമ്മൾ സിനിമയിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഒരു രംഗം നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുഴഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ ദയവ് ചെയ്ത് ആരും ഇത് എടുക്കരുത് എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ക്യാമറ അതിൽ തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അത് പോയിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്കിലും പിന്നീട് നമ്മളത് കാണിച്ചില്ല ആ ഒരു മാനുഷിക പരിഗണനയാണ് അവർ വന്ന് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നേരം അവർ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കരഞ്ഞ് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ നേരം കൂടുതൽ നേരം കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം അവർ നിർത്തുന്നത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികം നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയതാണ് എന്നായിരുന്നു പ്രതിരിച്ച് പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും അവർ വിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരിങ്ങനെ തിരിയുന്നു അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു ഇനി ചോദ്യങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തിരിയുകയാണോ എന്ന രീതിയിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആചോ ആലോചിക്കുമ്പോഴേക്കും അവരങ്ങനെ തലകറങ്ങി വീഴുകയെന്ന് അപ്പോഴേക്കും ആ സരുത്തും ആ സ്വപ്നയുടെ മകനും കൂടെ വന്നു സിനിമയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഒരു താക്കോൽ കൂട്ടം ഫിക്സ് വരുന്ന വിറ വിറയ്ക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മളങ്ങനെ നേരിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനായി ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നു പിന്നീട് അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് ഇതെല്ലാം മറച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാമറകളുണ്ട് ധാരാളം പേരുണ്ട് പോലീസുകാരുണ്ട് അവരെല്ലാം തന്നെ മൊബൈലിലെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും അതെല്ലാം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനം കട്ടൺ കൊണ്ടുവന്ന് മറിച്ചതിന് ശേഷം അവരെ തൂക്കി എടുത്ത് ഓഫീസിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പിന്നീട് നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ മകൻ അതാണ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിയാണ് അതെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അവരുടെ മകനാണ് ഓടി വന്ന് അവരുടെ കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുന്നതും അവർക്ക് അവരെ കൈ പിടിച്ച് മുറുക്കി പിടിക്കുന്നതെല്ലാം ആ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞാണ് ശരി പ